புறாவலருக்கும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் இன்குபேட்டரை யூஸ் பண்ணி புறாவுடைய முட்டையை எப்படி பொறிக்க வைக்கலாம் அப்படின்ற பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் புறாவுக்கு எதுக்கு இன்குபேட்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சில புறாக்கள் வந்து முட்டையில் சரியாக உட்காராது ஸோ இந்த ரீசன்னால் அந்த முட்டைக்கு தேவையான ஹீட் சரியாக கிடைக்காமல் கரு வளர்ச்சி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு முட்டையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வீக்கான வேடை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் நம்ம கூண்டிலே பார்த்திங்க அப்படின்னா புறா ரெண்டு முட்டை வைக்கிது அப்படின்னா ஒரு புறா வந்து கொஞ்சம் ஹெல்தியாக இருக்கும் இன்னொரு புறா வந்து வீக்காக இருக்கும் ஸோ இதுக்கான ரீசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேரண்ட் பீஜில் வந்து சரியாக முட்டையில் உட்காரல அப்படின்றது தான் ஸோ நம்ம இந்த இன்குபேட்டர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த முட்டைகளை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சு கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஹெல்தியான பீஜனை வந்து அதில் இருந்து கொண்டு வரலாம் ஸோ அது எப்படின்றத நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் கம்ப்ளீட்டாக காமிக்கிறேன் ப்ளஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்குபேட்டரையும் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றது நம்ம வீடியோலேயே பார்த்துடலாம் இதுக்கு தேவையான பொருள் எப்படி செய்யலாம் டெம்பரேச்சர் செட்டிங் எப்படி பண்ணுறது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நான் இதிலே காமிச்சிட்றேன் வீடியோ கடைசி வரைக்கும் முழுசாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்குபேட்டர் செய்கிறதுக்கு ஒரு கர்டன் பாக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலர் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இந்த டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலர் வந்து நம்ம நம்ம நார்மல் எல்லா எலக்ட்ரிக்கல் ஷாப்லேயுமே கிடைக்கும் அப்படி உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் எலக்ட்ரிக்கல் ஷாப் இல்லை அப்படின்னா அமேசானில் கூட நீங்கள் இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெர்மாக்கோல் ஸோ பாக்ஸோடைய ஆறு பக்கத்துலேயும் உள்பக்கத்தில் ஓட்டுறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தெர்மாக்கோல் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு டுவெல் வோல்ட் டிசி மோட்டர் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க டிசி மோட்டர் ஃபேனு ஒரு பல்ப் ஹோல்டரு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சிக்ஸ்டி வாட் குண்டு பல்ப் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க டுவெல் வோல்ட் டிசி அடாப்டர் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க பவர் சப்ளைக்காக இந்த அடாப்டரோட எண்டில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ளஸ் மைனஸ் டெர்மினல் இருக்கிற மாதிரி ஃபீமேல் பின் ஒன்று வாங்கிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது எல்லாத்தையுமே வச்சு டேக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு டேக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு தேவையான டேப்பு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இந்த டூல்ஸ் ஐட்டம் எல்லாமே எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு தெர்மாக்கோலை வந்து கரெக்டாக நீங்கள் மெஷர் பண்ணி பாக்ஸோட அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி கட் பண்ணி அந்த ஆறு பக்கத்துக்கு தேவையான தெர்மாக்கோலை கட் பண்ணி டபுள் சைட் டேப் போட்டு பாக்ஸோட உள் பக்கத்தில் ஃபுல்லாக ஒட்டிடுங்க மூடியும் வந்து நீங்கள் இந்த பாக்ஸோடைய மேல் பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த மூடியை கட் பண்ணி எடுத்து அதிலே தனியாக ஒரு மூடி மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க இந்த டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலர் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதிலே வந்து ஒரு சென்சார் கொடுத்துருப்பாங்க ஹீட்டிங் சென்சார் அந்த சென்சார் வந்து எவ்வளோ ஹீட் இருக்குது அப்படின்றத வந்து நம்ம டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலருக்கு ச அனுப்புது ஸோ அது என்ன பண்ணுன்னா நம்ம எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வேணும் நம்ம செட் பண்ணியிருப்போம் முன்னாடியே அந்த டெம்பரேச்சரை ரீச் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக பல்புக்கு போகிற பவர் சப்ளையை கட் பண்ணிவிடும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான டெம்பரேச்சர் கம்மியாகும் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பவரை வந்து சப்ளை கொடுத்து பல்பை வந்து ஆன் பண்ணிடும் இதுதான் வந்து இந்த டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலருடைய வேலை இது எப்படி இந்த ரீடிங் செட் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம வீடியோலேயே நான் காமிக்கிறேன் கடைசியில் ஸோ வீடியோவை வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் ஏன்னா ஒரு ஸ்டெப் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு கனெக்ஷன் வந்து கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கும் இந்த டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலு டெர்மினல் கொடுத்துருப்பாங்க கே ஜீரோ கே ஒன் ப்ளஸ் டுவெல் வோல்ட்டு கிரவுண்டு ஸோ இது கனெக்ஷன் எப்படி கொடுக்குறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பிளக் பாயிண்ட்டோடைய எல்லோ கலர் ஒயரை வந்து பல்பு கொடுத்துருங்க அதேமாதிரி பிளக் பாயிண்ட்டோட ரெட் கலர் ஒயரை வந்து கே ஜீரோ கொடுத்துருங்க பல்புடைய ரெட் கலர் ஒயரை வந்து கே ஒன்று கொடுத்துருங்க ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு மெயின் கனெக்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் டோல் வோல்ட்டு கிரவுண்டு இந்த ரெண்டு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து நம்ம ரெட் கலர் ஒயரையும் பிளாக் கலர் ஒயரையும் மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துடலாம் ப்ளஸ்ஸுனா ரெட்டு பிளாக் கலர் வந்து கிரவுண்டு ஸோ இந்த ரெட் அண்ட் பிளாக்கை பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபீமேல் பின்னுடைய ப்ளஸ்ஸில் ரெட்டையும் பிளாக்கை வந்து மைனஸ்லேயும் நம்ம வந்து கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டுவெல் வோல்ட்டு டிசி ஃபேன் எடுத்துருக்கோம் நம்ம இந்த ஃபேனுடைய ரெட் கலர் ஒயரை வந்து இதில் டிஃபால்ட்டாகவே ரெட்டு பிளாக்குன்னு ஒயர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதோடய ரெட் கலர் ஒயரையும் இப்போ நம்ம கையில் எடுத்துருக்கிற டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலோட ரெட் கலர் ஒயரையும் ஒன்றா கனெக்ஷன் கொடுத்துருங்க அதேமாதிரி பிளாக் கலர் ஒயரையும் ஒன்றா கனெக்ஷன் கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ இதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இந்த ரெட் கலரை வந்து ப்ளஸில் கொடுத்துடலாம் அத
ஸோ இதுக்கு பவர் சப்ளை கொடுக்கறதுக்கு இந்த டுவெல் வோல்ட் டிசி அடாப்டர் எடுத்துக்கோங்க அதோட பின்னை வந்து இந்த ஃபீமேல் பின்ல இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ சர்க்கியூட் நமக்கு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு எல்லாமே ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது இதை நம்ம அப்படியே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இன்குபேட்டர் பாக்ஸில் வந்து செட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கார்னரில் பல்பை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ பல்புக்கு கனெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஹோல்ஸ் மார்க் பண்ணி ரெண்டு ஹோல்ஸ் போட்டுக்கோங்க பல்புக்கு தேவையான மெயின் கனெக்ஷன் ஒயர் போடுறதுக்கு சென்டரில் ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டுருங்க ஏன்னா நம்ம ஹோல்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் போட்டு நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இந்த ஹோல்ஸில் வந்து பல்புக்கு போகிற மெயின் கனெக்ஷன் ஒயரை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிடலாம் பல்புக்கு கனெக்ஷன் கொடுத்துருங்க இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி போட்ட ஹோல்ஸில் டேக்கை போட்டு இந்த பல்ப் ஹோல்டரை வந்து அந்த டேக்கோடு சேர்த்து டைப் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பல்புக்கு பக்கத்துலேயே இந்த டுவெல் வோல்ட் ஃபேன் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் காற்றை வந்து இழுத்து தள்ளுற மாதிரி செட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா உள்ள ஹீட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலரை பாக்ஸுக்கு வெளியில் செட் பண்ணணும் ஸோ வெளியில் இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து அது பவர் சப்ளை இருக்கா என்னன்றது கிளியராக தெரியும் ஸோ ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் வெளியில் செட் பண்ணிவிடுங்க இதையும் டேக் போட்டு டைப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலருடைய ஹீட் சென்சாரை வந்து நம்ம பாக்ஸோட சென்டரில் பிளேஸ் பண்ணணும் அதாவது பல்புக்கு ஆப்போசிட் சென்டர் ஸோ அந்த பல்புக்கு கரெக்டாக ஆப்போசிட் சைடில் ஒரு சென்டரில் ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டுருங்க அப்போ தான் ஈக்குவலாக நமக்கு ஹீட்டு வந்து இந்த எண்டு வரைக்கும் வருதா அப்படின்றத கெஸ் பண்ண முடியும் ஸோ பாக்ஸுக்குள்ளே இந்த மாதிரி இருக்க மாதிரி செட் பண்ணிவிடுங்க நம்மளோட இன்குபேட்டர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நான் உங்களுக்கு இது எப்படி சர்க்கியூட் கொடுக்கறது கனெக்ஷன் கொடுக்கறது அப்படின்ற சர்க்கியூட் டைக்ராமையும் உங்களுக்கு இப்போ நான் அதில் ஃபோட்டோவில் போட்டுறேன் கிளியராக பார்த்துக்கோங்க ஒரு தடவை ஸோ நமக்கு எல்லாமே இப்போ ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கிளியராக தெரியும் உள்ளே இருக்கிற ஹீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இங்கே இருக்கிற ரீடிங்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் நம்ம முட்டைக்கு தேவையான ஹீட் பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ நான் இப்போ இதில் இந்த டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலரில் நான் அதான் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்துடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பல்ப் ஆஃப் ஆகிடும் அதே மாதிரி எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியானதுக்கு அப்புறமா பல்ப் ஆன் ஆகணும் அதனால் நான் வந்து தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் செட் பண்ணியிருக்கேன் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் வந்துருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஆன் ஆகிடும் ஸோ இப்போ செட்டிங்ஸ் எப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலரில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட் இருக்கிறது செட்டிங் பட்டன் ரெண்டாவது இருக்கிறது வந்து இன்க்ரீஸு மூணாவது இருக்கிறது வந்து டிக்ரீஸு ஸோ இப்போ நம்ம செட்டிங் பட்டன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லாங் ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸுக்கு லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிங்க லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ரிலீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பி ஜீரோன்னு வரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் சிக்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ 
P4, P5, P6 பிசிக்ஸ்ன்னு சொல்லி மொத்தம் சிக்ஸ் செட்டிங்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க பி ஜீரோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெச்சு சின்னு இருக்கும் ஹெச்னா ஹாட்டு சீனா கோல்டு நமக்கு வந்து இப்போ ஹீட்டு தான் தேவைப்படுது ஸோ ஹெச்சிலே இருக்கட்டும் பி ஒனில் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு செட் பண்ணிக்கோங்க பி டூவில் டிஃபால்ட்டாகவே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்கும் அது ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கட்டும் பி த்ரீல வந்து மைனஸ் தேர்ட்டி செட் பண்ணிக்கோங்க வேற ஏதாவது ரீடிங் இருந்தது அப்படின்னா மைனஸ் தேர்ட்டி செட் பண்ணிக்கோங்க பி ஃபோர்ல ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ இது வந்து டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கும் பி ஃபைவ்லையும் ஜீரோ ஜீரோ டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கும் பி சிக்ஸ்ல வந்து ஆன் ஆஃப்னு இருக்கும் நம்ம வந்து ஆஃப் கொடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம செட் பண்ணுற டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆன உடனே பல்ப் வந்து நமக்கு ஆஃப் ஆகணும் ஸோ அதனால் பி சிக்ஸ்ல மட்டும் ஆஃப்னு கொடுத்துருங்க ஸோ நம்ம P2 டூவில் ப பி ஒனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர்னு செட் பண்ண சொன்னேன் அது எதுக்குன்னா இப்போ டெம்பரேச்சர் வந்து தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்த உடனே நமக்கு ஆஃப் ஆகிற மாதிரி நான் வச்சுருக்கேன் பல்பு ஸோ அந்த சிக்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் ஆஃப் ஆகுது இல்லைங்களா ஸோ அதுலேருந்து நாலு பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர் கம்மியாகும்போது எனக்கு மறுபடியும் பல்பு ஆன் ஆகணும் அதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இது நமக்கு இன்குபேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் முட்டையில் ஒரு சைடு மட்டும் மார்க் பண்ணணும் மார்க் பண்ணிவிட்டு அது பல்புக்கு மேலே இருக்க மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க காலையிலேருந்து நைட்டுக்குள்ளே நாலு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மார்க்கை வந்து நம்ம மாற்றி வைக்கணும் ஏன்னா ஹீட்டு வந்து ஒரு பக்கம் மட்டுமே இருக்கும் அதனால் நம்ம முட்டையை வந்து மார்க் கீழே போகிற மாதிரி மாற்றி வைக்கணும் மறுபடியும் நாலு மணி நேரம் கழித்து மார்க் மேலே வர மாதிரி மாற்றி வைக்கணும் அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா முட்டைக்கு தேவையான ஹீட் வந்து எல்லா பக்கமும் ஈக்குவலாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ நம்ம இங்குபேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு முட்டையை உள்ளே வச்சாச்சு டோரையும் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இங்குபேட்டிங் வந்து நமக்கு தயாராக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ இந்த முட்டையை பார்த்தீங்கன்னா மார்க் மேலே இருக்குது நான் ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறமா என்ன பண்ணுறேன் திருப்பி மார்க் வந்து கீழே வர மாதிரி வைக்கிறேன் அதே மாதிரி பக்கத்தில் பாத்திரத்தை கொஞ்சம் தண்ணி வைக்கணும் இங்குபேட்டர் உள்ளவே ஏன்னா காற்றோட ஈரப்பதம் வந்து கம்மியாகிடுச்சு அப்படின்னா முட்டையோட ஓடு வந்து கொஞ்சம் கடினமாகிடும் ஸோ குட்டி வந்து வெளியே வர்றதுக்கு சிரமமாக இருக்கும் அதனால் தண்ணி அளவு கம்மியாக கம்மியாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரு உருவாகிட்டுருக்கோம் கரு உருவாயிருக்கிறது நல்லாவே தெரியுது இது நாலாவது நாள் இது எட்டாவது நாள் கிட்டத்தட்ட பாதி கரு உருவாயிடுச்சு நம்ம இங்குபேட்டர் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லாக ஒர்க் ஆயிருக்கு ஸோ பதினேழாவது நாள் குட்டி வந்து மூக்கு உடச்சி வெளியில் வர ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம இந்த முட்டையை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அப்படியே விட்டுறக்கூடாது முட்டை பொறிக்கிறதுக்குள்ளேயே கொண்டு போய் பேரண்ட் போரா கிட்ட வச்சிடணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த முட்டையை எடுக்கும்போதே ஃபேக் எக்கு வந்து பேரண்ட் கிட்ட வச்சிடணும் ஏன்னா அப்போ தான் அது அதோட முட்டை நினச்சி உட்காந்துட்ருக்கோம் திருப்பி நீங்கள் அந்த ஃபேக் எக்கு எடுத்துகிட்டு இந்த முட்டையை வைக்கும்போது குட்டி பொறிச்ச உடனே கொழுப்பு அடிக்கும் ஏன்னா குட்டி புறாவுக்கு முதல் அஞ்சு நாள் வந்து பெரிய புறா வந்து கொழுப்பு அடிக்கும் அந்த கொழுப்பு அடிக்கலை அப்படின்னா குட்டி புறாவை நம்மளால் காப்பாற்ற முடியாது ஸோ இந்த மெத்தடை வந்து க்ளீனாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட் இருக்கு அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க நான் அதுக்கு உங்களுக்கு கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுக்குறேன் இவ்வளோ நேரம் வீடியோ பொறு